So many places want to say, we're doing recovery, we changed the sign, we changed this form, now it's recovery. We hired one consumer staff, now it's recovery, we're fine. A person with mental illness to work on the staff, a user staff here maybe? Zahrnuli jsme do té práce jednoho člověka s duševním onemocněním, takže teďka už o, jsme inkluzivní pracoviště. Co se říká? Peer staff? Peer staff? Peer staff? Peer staff? Peer And so then we say, no, you're not. A my říkáme, ne, takhle yeah. to nefunguje. Yes, I am. A my říkáme, no, no, you're no, not. Yes, I am. We have this argument up there. So these are the three things on my test, whether you are or not. <laughs> Tohle jsou tři věci, vůči kterým vás poměřu, vaše pracoviště, jestli jste nebo nejste orientovaní na zotavení. First one is, are you person-centered instead of illness-centered? Jedna otázka je, jestli se zaměřujete na člověka místo na nemoc. Do your goals say things like, I want to have a better life, or do they say things like, I want my illness to be lower? Cíle, které si v práci s lidmi kladete, z něj jsou v nich zahrnuty cíle, osobní cíle lidí, anebo je tam, jsou tam věci jako redukce symptomů. Are your services all about having less illness, or are your services about building your parts of your life, getting you back to a life, going to work, going to school, things like that? <coughs> Služby, které poskytujete, se orientují na snižování projevu nemoci, anebo na to, aby se vám lépe našlo v životě. You could have a good treatment program <coughs> that's illness center, but that's not recovery. Můžete mít dobrý léčebný plán, který není orientovaný na nemoc, ale to, to není práce orientovaná na zotavení. And it's important, the reason you need to be person-centered is because that's how you engage people and connect people by you get to know them, you know them as a person, you're with their goals, these things we've been talking about. Zajímáme se o člověka a orientujeme svoji, svoji práci na člověka, abychom ho lépe poznali se všemi jeho sny, přáními, cíly. The second test is, are you professionally driven or are you client driven? Druhá testovací otázka je, jestli jste orientováni, uh, jestli jste poháněni uh, klientem, anebo uh, pro, profesionálním, to profesionálním. Do the professionals decide what is best for you, or do you have a voice in your own treatment? Jestli je to klient, anebo profesionál, kdo rozhoduje, co se bude dít a jak bude vypadat léčba. Actually, let me, let me do a, 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 I'm seeing a little confused, let me do a short extra story here. Možná to může být ještě stále trochu matoucí, tak přidám druhý příběh. So the difference between informed consent and shared decision making. Je tady rozdíl mezi informovaným souhlasem s tím, co se děje, a sdíleným rozhodnutím o tom, co se bude dít. Okay, because informed consent is professionally driven and shared decision making is collaborative. Informovaný souhlas znamená, že my jako profesionálové jsme rozhodli o tom, co se bude dít, a pacient s tím souhlasí. Společně o, sdílený plán znamená, že jsme se spolu o tom bavili a společně jsme se rozhodli. So, I go to many places doing presentations like this, and sometimes my wife comes along, she's actually in Prague, to, to go sightseeing. Často dělám prezentace jako je tato a docela často jezdí se mnou i moje žena, která je i se mnou tady v Praze, aby se podívala na město. So a few years ago we were in New York, I was doing presentations. Před pár lety jsme takhle byli společně v New Yorku. And she wanted to come along. <coughs> so we went to the store to get gu uh, got some guidebooks. A tak jsme šli do obchodu, abychom uh, sehnali nějaké uh, průvodce po městě. I am an expert in guidebooks. I have read hundreds of guidebooks. I know everything about guidebooks. <laughs> so we walk into the bookstore. And my wife stops at the bargain bin for the things that are sitting on sale. <laughs> I walk to the area that has the guidebooks. <laughs> 
I know where they are. I'm an expert in guidebooks. <laughs> There's a whole shelf on New York City. It's very popular. Prague is only this big. <laughs> I pick out the best three guidebooks about New York. I, my wife is still in the bargain thing. I go back to my wife. I say, here, honey, here are your three choices. She just laughs at me. She says, those are not my choices, those are your choices. <laughs> that was informed consent. <laughs> Getting them to agree to one of our three choices. <laughs> My wife then walks past me to the guidebook area. And since I have been married now for 32 years, I value the relationship more than I value being right. <laughs> I follow along. By the way, ask yourself do you value the relationship with your patient or your client more than you value being right? Because many people want to say, I told them the right treatment and they didn't do it, it wasn't my fault. So she goes to the area and she picks out the three stupidest books. <laughs> she picks out the National Geographic one with the pretty pictures. <laughs> she picks out the Auto Club top ten sites in New York. <laughs> She picks out the little New York in your pocket so it'll fit in her purse. <laughs> she makes all the wrong choices. But I value the relationship more than I value being right. <laughs> So I go out, and in the bookstore we have a little coffee shop. And she has her three books, and I brought my three books too. And she's looking at the books. Now, my wife is not an idiot. By the way, this is important. Do you think your patient is an idiot? Because many people think their patients have, can't think for themselves. <coughs> but I trust my wife's thinking ability. And she figures out that her books are no good. <laughs> she takes very nice pictures. She doesn't need the picture book. We've been to New York before. She's seen the top ten sites. She wants the other sites. And mostly she wants to know what's around Brooklyn, where our son lives. Brooklyn. Well, she wants the sites in Brooklyn, which is a part of New York. And the little book in her pocket has nothing about Brooklyn. <laughs> but I'm starting to see what's important to her as she's thinking about this. And I said, I think I know what guidebook you want. Because I am an expert in guidebooks. <laughs> so I go back and I bring out the Michelin Green Guide. 
zpátky a vybírám zelený myšelinský Maybe you know this one is more common in Europe than in America. But it's a tire company makes a very good guidebook. I don't know why. It has all the, it has many many sites in there. It has walking tours. Má tam naznačené, mají tam naznačené trasy, kudy kam. No pictures. Žádné obrázky. It has um, a big area about Brooklyn in it. Má to poměrně velkou rozsáhlou část o Brooklynu. And it's like this shape, so it sort of fits in her purse. Je to takhle maličké, takže to tak celkem jako se vleze do té kamerky. She looks at this book. Dívá se na knižku. So, má to tohle, má to. She says, that's the one I want. To je to, co chci. That was shared decision making. Tohle bylo sdílené rozhodování. I looked at her side of the hand what was important to her in the guidebook. Not what are my favorites. Díval jsem se na tuhle část ruky, na to, co je pro ní důležité, ne na to, co já hledám, když hledám průvodce. I used my expertise to help know what the choices were, what the resources were. Použil jsem svoji odbornost, abych pojmenoval, jaké máme zdroje, jaké máme možnosti. And we came to a better decision together than either one of us would have come to separately. A společně jsme přišli k lepšímu rozhodnutí, než k jakému by kdokoliv z nás dospěl jednotlivě. So number two is, is there collaboration, is there shared decision making, or is just the professionals telling everyone what to do? Druhá zkouška rizosti přístupu vaší organizace je, teda rizosti v tom, jestli se zaměření na zotavení, je, jestli probíhá rozhodování společně, anebo o, jestli jste vy ti říkáte. Number three is, is it strength-based instead of deficit-based. Číslo tři je, jestli se orientujete na silné stránky, anebo na to, co chybí. The natural reaction, if somebody has a problem, is to try to get rid of the problem. <coughs> Naše přirozená reakce, když vidíme, že někdo má problém, je zbavit se problém. But recovery says, can you be strong enough to deal with the problem? Ale notavení říká, jak být dostatečně silný na to, abychom si uměli s problémem poradit. When it comes back again, will you know how to handle it? Když se to vrátí příště, budeš schopen si s tím poradit. So for example, a man uh, was working with me and, <coughs> and he went to be a peer staff in Michigan. He left working with me. <coughs> A šel pracovat jako pír zaměstnané z Michiganu. And about four years later, his father came to see me to visit. A po čtyřech letech mi přišel navštívit jeho otec. And he said his son is doing very well. He has had no relapses for the four years. Říkal mi, že jeho synovi se daří velmi dobře, že za čtyři roky neměl ani jeden delas. I said, really, he always had relapses with me. A já jsem říkal, to fakt, se mnou měl vždycky relapsy. He found a better doctor in Michigan or better pills? What happened? To, to, to tam mají lepší doktory nebo lepší prášky nebo lepší? The, he was always getting paranoid and having voices happen to him. What happened? And his, fa his father said, oh no, that still happens. He still gets paranoid and hears voices from time to time. But now he knows to, to make sure he gets enough sleep when that happens. Ale teď ví, že když se to děje, tak se potřebuje dobře vyspat. To take a sick day off of work to relax. Že si musí vzít den volna v práci, aby si odpočal. To raise his pills a little bit. Trošku si navýšit dávku léku. To stay away from marijuana on the days that it happens. Dny, kdy se to děje, tak nekouřit marihuanu. And it pulls back together in a few days and he doesn't lose his apartment and doesn't go back, doesn't lose his job. A za pár dnů je zase v pohodě, aniž by ztratil svoje ubytování nebo práci. He didn't stop having relapses. Nepřestal mít relapsy. He became so resilient he could handle the relapses. That's did they build on the person's strength so they could handle bad things that could happen. Bad things will always happen. The question is if you can survive and even thrive or grow and learn from bad things. Not can you avoid. If you try to avoid all bad things, you avoid any opportunity to grow or learn.
That's free parenting advice too. To je taky moje rada pro to, abyste byli svobodnými rodiči. So those, ne, tak, pardon, to je zadarmo rada pro rodiče. Tak. So those are the three things that are different in recovery. Které jsou klíčové a v konceptu zobavení. Any questions or comments about, I haven't given them any chances to ask if they have questions. Otázky nebo komentáře. Zatím jsem vám vlastně nedal vůbec žádný prostor pro otázky. Tak teď je, teď je na chvíli. Já jsem se vás chtěl zeptat na tou pozitivní psychologii a srovnání s tím recovery. And how you can compare to the psychology and recovery I think, I think most recovery programs incorporate some kind of positive psychology. Myslím, že většina programů, které se zaměřují na zotavení, tak do sebe přirozeně, uh, přirozeně zapojují myšlenky pozitivní psychologie. Because positive psychology is designed to be empowering and strength based and building up the person rather than taking away things. Pozitivní psychologie je celá o tom, jak stavět na silných stránkách člověka, než na tom orientovat se na chyby a omily. So if you have some good training or good skills in that, you're likely to be able to use it within the recovery program. Když jste v tom šikovní, když uh, jste zvyklí takhle myslet a takhle konat, je pravděpodobné, že to dokážete hezky zapojit do uh, přístupu orientovaného na zotavení. There are many different psychologies or therapies that can fit into this. A je i mnoho různých jiných přístupů, psychoterapií a myšlenkových směrů, které dokážete přirozeným způsobem zavzít do modelu orientovaného na zotavení. Like Carl Rogers person-centered therapy fits into this. Na osobu zaměřený Rogersův přístup and so there's a number of, dif of different things and, and that one is a good one. There was another question over here somewhere. Yes. Um, to jako to je, keď vlastně ta sdílené shared decision making, keď vlastně máme nějaké limitované zdroje, máme nějakou ponuku, kterou ta instituce má limitované zdroje, tak potom jako mm, vlastně Můžeme naozaj ponukat iba něco hodně limitované. So, I think that's when shared decision making is the most important. Myslím, že to je chvíle, ve které vlastně sdílené rozhodování je ve skutečnosti nejdůležitější. I didn't make up a guidebook that didn't exist. Nepřišel jsem s knížkou s průvodcem, který neexistuje. I gave something that, that, that did exist of the possibilities. Musel jsem volit z toho, co už jako možnost existovalo. Especially when there's very few resources, you feel like you have no choices and being very repressed because of the no choices. A v zvláště situací, kdy cítíme, že máme málo možností a cítíme, že jsme tam velmi omezení. So that's when it's up to the staff to put as much choice as they can in very limited situations. To jsou chvíle, kdy uh, musíme v té situaci přijít tolika možnostmi, jak je možné za sebe jako za zaměstnance. Maybe the choice is just which bed you have in the room. A možná, že jediná volba, které budeme, kterou budeme schopni nabídnout, je, kterou postel v místnosti. Or which nurse is your primary nurse. A nebo která sestřička bude tvojí, bude mít uh, právě tebe na zodpovědnost. Or whether you take a shower in the morning or the evening. Jestli se budeš sprchovat večer nebo ráno. But give the most, the most choices you can, especially in limited situations. Ale o princip zůstává stejný. Dejte co nejvíc možností volby, o, co je jenom v té situaci. Takže nejde o ty možnosti samotné, Samo ale o tu možnost volby. Right, that's what the, the shared is, is about. And helping, helping make their choices better. Yeah. Je to o, tom, o, je to o tomhle a taky o tom pomoct jim dělat dobrá rozhodnutí. For example, that one about choosing which of the nurses you want. Například uh, rozhodnutí, kterou se stříčku chci, aby mě měla na zodpovědnost. That conversation can be very important. What kind of help, what kind of conversation, what kind of person is actually important to me? Rozhovor o tomhle může být velmi důležitým a zajímavým zdrojem informací a společného hledání o tom, jaký styl pomoci člověk potřebuje, na čemu ve skutečnosti záleží. They might choose just whichever one is nicest or most attractive or something. <laughs> but this, if you have a conversation with shared decision making, it'd be more seriously about what's actually important for your recovery. Which nurse would have, maybe it's the one you wouldn't choose, but that's the one who would be best for you because they will help you deal with things. 
můžeme přicházet na to, že třeba ten, kdo je nám nejmilejší nebo nejhezčí, ve skutečnosti nebude nejlepší volba, protože postupně odhalujeme, co nám pomáhá a co je klíčové pro naše zotavení. So it's both the alternatives and the self-reflection, so you're aware you're making choices. Jsou to tedy i alternativy a možnosti, které nabízíme, ale taky proces sebereflexe v tom způsobu rozhodování a hledání, co je v tom pro nás důležité. Další otázky, komentáře? Jak se Rekovede pracuje s rizikem? So, there are different kinds of risks. Um, is this risk a growth-oriented risk? Is you're taking the risk because you might get something good out of it? Or are you taking a risk because you enjoy risks? <laughs> Or are you taking a risk because you're being thoughtless? You didn't even think about what might go wrong. So for all of them, it ends up being their risk and their life. And my job is to, is to hopefully do harm reduction so terrible things don't happen. Mým úkolem je pomoct zredukovat to možná ohrožení na co nejmenší možnou míru. But more important help them learn from the risk. Ale ještě důležitější je pomoct lidem, aby se učili z rizik, které postupují. Maybe they will learn that that isn't the best way to grow. Možná, že se naučí, že to není jediný a nejlepší možný způsob. Maybe they will learn that pursuing risk itself is risky. Možná, že that pursuing, that, that pursuing risk for the fun of it Makes bad things happen. Možná se naučí, že když jdeme do rizika jenom kvůli tomu, že si to užíváme, tak se můžou stát špatné věci, které se nám pak líbit nebudou. Or learn to be more thoughtful the next time. A nebo se naučíme být příště pozornější. Because remember, almost everyone learns from the, I don't know if this translates, from the school of hard knocks. Každý z nás se učí školou o... This translate? Or, they, they, people learn from experience, not from being given advice. So if they already paid the tuition at the School of Hard Knocks, make sure they get the lesson. <laughs> Don't waste their suffering. So make sure if something risky and bad happen and don't waste that, that's a learning opportunity, a growth opportunity. <coughs> This can be very frustrating with 18 to 25 year olds who don't learn anything by taking risks. <laughs> S lidmi, kterými mezi 18 a 25, to může být velmi frustrující, protože se často neučí vůbec ničemu, když postupují rizika. Because they think they're indestructible. Protože mají dojem, že jsou nezničitelní. More free parenting advice. Další zadarmo rada vašeho rodičovství. That, that question though is a big, we may do a little more because avoiding risks is of usually something the supervisors and the society want you to do and it inhibits growth terribly. Je to důležitá otázka, protože vyhýbání se riziku je často něco, co supervizoři, terapeuti, rodičové a všichni zodpovědní lidé se nám snaží vklouzit do hlavy, a nicméně je to něco, co neuvěřitelným způsobem zastavuje růst. Okay, let's see what's next. Podívejme se, co je tady dál. Prvně první dáma, o které jsem dneska mluvil, byla o dáma s, s rybičkama, s akvárkem. A já jsem zkrátil asi šest normálních pravidel pro profesionální chování v této historii. 
Tam jsem porušila asi šest běžných pravidel pro profesionální chování v takových situacích. And why am I advocating breaking the rules like this? These rules must be here for some good reason. The normal therapy rules were made up for individual, single person, private therapy. Pro situace individuální terapie s jednou klientem sedí terapeutem. That is the single most difficult, dangerous, most uh, hard to keep your ethics together way of practicing. A to je způsob práce, který je nejcitlivější a nejvíc ohrožení, nejvíc si tam potřebujeme dávat bacha na to, co a jak děláme, abychom jednali eticky. If it's just the two of you in private or secret, you can physically dangerous things can happen emotionally dangerous things can happen. Když jste dva lidi zavření, nikdo tam s váma není, je to intimní situace, pak se můžou dít i fyzické i psychické ohrožující věci. And they made up all those rules to be able to practice safely and ethically in that setting. A vytvořili jsme si všechna možná pravidla pro to, abychom byli schopni poskytovat dobré a bezpečné služby právě tady v této situaci. But most of our clients, even though they need emotional healing, ale většina našich klientů, i když potřebují emoční zotavení a vylečení, do not do well showing up for regular appointments and talk about emotions and think about yourself. Nejsou dobří v tom, aby se pravidelně ukazovali na sezeních jednoho člověka s jedním a mluvili tam sebe reflexivně o svých pocitech. They won't trust us enough to open up enough or think enough about themselves to make that work. Nebudou nám věřit dostatečně na to v takhle izolované situaci, abychom společně vytvořili fungující, fungující vzorce. But we still want to be Ale pořád pro ně chceme být emočně uzdravující. We want to use our positive psychology, even if they won't come to the regular sessions. <coughs> chceme použít naši dovednost pozitivní psychologie, i když nepřichází pravidelně na naše sedánky. So this is about can we move be therapeutic outside of a therapy session? Otázka tedy zní, jak moc dokážeme být terapeutičtí o situacích mimo terapeutické sezení. And once we have other settings and other people around, then what are the rules we should be following to keep safe and ethical? A mění se je otázka, jak to tedy udělat, aby naše chování bylo bezpečné a etické. Protože se mění ta situace, najednou je kolem nás víc lidí na otevřeném prostranství a tak dále. This isn't an anything goes model. You can do whatever you feel like. Tohle není model, ve kterém se můžete dovolit cokoliv vás právě napadne. If you're going to be visiting someone in her room and taking her car and driving places and eating lunch, you better be thinking about something about the safety and ethics here. Když jdete k někomu domů, jste s ním společně v jeho místnosti a pak ho vezmete do svého auta a sníte spolu oběd, a pak bych vám velmi doporučoval, ať přemýšlíte nad tím, no, co že to děláte a jak se v dané situaci chovat eticky. So we're going to spend some time here trying to think underneath the rules of how we can adapt it to this. And the things we are trying to get, we're trying to achieve, is we want things to be more client-driven instead of professional-driven. To, o co usilujeme, je, abychom byli čím víc na klienta orientovaní a, a ne orientovaní na rozhodnutí profesionála. We want to be collaborative, but pay attention to the risks. Chceme spolupracovat, chceme dávat bacha na rizika. We want to be someone who is walking alongside the person as a guide instead of someone who is just giving them advice from on high. Chceme být někým, kdo kráčí vedle našeho klienta jako jeho průvodce, ne někým, kdo ze předu ukazuje, kudy dál. And we want to be more shared humanity, less distance between us. A chceme, aby to byla více sdílená lidská zkušenost, než zkušenost s odstupem. So more a self-disclosure about ourselves. Čili je tam i víc sebeodhalení. More opening our hearts that they might change us. Více otevřené srdce k tomu, že tihle lidé změní i nás. And more us being open to learning from them too, to make it both ways. A vlastní otevřenost k tomu. And less about just one person in a private office, like a doctor, a therapist, and more about a whole community of people helping each other. Je to mnohem více vzájemný proces u celé komunity lidí, kteří si navzájem pomáhají, 
než situace jednoho na jednoho v zavřené místnosti. So if we're doing that, how are we going to do it safely and ethically? Když tady pracujeme takhle, jak to udělat bezpečně a eticky? Um, so there was a man who had gets his money from the government and he was always wasting it on drugs and alcohol and being homeless. And his caseworker was working with him for month after month after month and they were still wasting it. A pracovník, který ho měl na starosti, s ním pracoval měsíc po měsíci, měsíc po měsíci a tenhle muž stále uprácel peníze. But this month, he actually spent the money and put it for a room to spend for the month. It had cost almost all of his money. He has only uh, 500 uh, kronas left. Ale tenhle měsíc skoro všechny své peníze uh, investoval do toho, že si pro nejmu místnost, kde by mohl bydlet. A utratil na to ten měsíc celé své dávky a zbylo mu jenom 500 Kč. But he has a place to stay for the whole month. Ale má teď místo, kde může po dobu celého měsíce zůstat. And they were both feeling very proud that this was a, a big step in his life. A oba cítili velkou hrdost, že tohle byl velký krok v jeho životě. And he says to the caseworker, I want to, with the little money left, I want to buy you a Coke to celebrate. A o, tady ten klient říká svému o, pracovníkovi, že z těch málo peněz, co mu zbylo, by rád o, koupil kolu, aby spolu to spolu oslavili. How many of you take the Coke? Kolik z vás si vezme Coca-Cola? <laughs> Almost all of you do. You're okay at taking gifts, but not at giving gifts. <laughs> <laughs> so in this, in this story, the, 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 uh, the lady says, I'm sorry, I cannot accept any gifts here. There's a rule against accepting gifts. V tomhle příběhu ta, ta sociální případová pracovnice říká, pro mě nemůžu tu kolu přijmout, máme na to pravidla. So I said, well, if there wasn't a rule, did you want to accept the Coke? A na tohle se ptám, kdyby tam nebyly pravidla, chtěli byste tu kolu nebo ne? And she says no. A ta vežina říká, ne. I, I said, why not? Proč? Well, I know how he is. At the, he's going to run out of money and then he's going to say, I bought you a Coke, you should give me something and it's going to be a big problem. A ona říká, znám ho, znám ho dlouho a vím, jaký to bude. On mi koupí kolu, pak mi řekne, když mu dojdou peníze, tak mi řekne, že mi koupil kolu a že bych měla teď já němu něco dát. And I, I said, did you tell him any of that? A říkám, řekla jsem to? No, I just told him it was against the rules, give me a coach. Ne, a řekla jsem mu jenom, že je to proti pravidlům. So the opportunity to learn about how to be a good friend or how to get away, you didn't, you lost that opportunity because you said it was against the rules. Ztratila příležitost, aby se její klient naučil něco víc o tom, co to znamená být dobrým přítelem, protože řekla, že je důvodem pro dobrý tato kolu jsou pravidla. One of the mixtures here between friend and professional Jeden, Jedna z těch věcí, které se nám mísí přístupu přátel a profesionál, je, že vždy hledáme pro příležitost růstu v dané situaci. If you lend someone money, what was the learning of that? Když jste někomu učili peníze, co je to, co se skrze naučí nebo nenaučí? Somebody said over here, I wouldn't lend it because it would just solve the problem and they would let them off the hook. Někdo tady říkal, že by nepůjčil peníze, protože by je to ničemu nenaučilo, že by, že by neměli tu motivaci zvládnout danou situaci sami. If you're going to decide like that, tell them that's why you're deciding, so they understand. Když se takhle rozhodujete, řekněte svým přátelům o tom, proč jste se rozhodli právě takhle. If you're going to say, I've had experiences with someone didn't pay me back. Když říkáte, měl jsem zkušenost s někým, kdo mi nevrátil. Tell them that's why you're doing it, not because we're not allowed to loan money to clients here. Řekněte jim, že to je ten důvod, proč to děláte. Ne, že tady nemáme povolení učovat klientů. We have boundaries all the time in our lives. V našem životě máme plno hranic and different boundaries for different people. Like you said, I might invite some friend to stay over, but not this one. <laughs> I might loan money to some client, but not all of them. I might drive someone in my car, but not all of them. So how do we, so we, it's not that you give up all of your boundaries. Není to o tom vzdát se všech svých hranic. But why do we have these boundaries? What do we need them for? 
Proč ale ty hranice máme? K čemu jsou nám potřebné? Pro opravdu? For safety? What else? Physical safety or emotional safety? Both. Physical emotional safety. What, what, what else? Why else do we have these boundaries besides safety? Against burnout. Against burnout, because too much emotion, so get away, okay. So, actually, let me talk about that one for a minute, or let me ask about that one for a minute. If something bad happens, say I, go, say I check my email today and I found out one someone I'm working with killed themselves. Když si například zkontroluju e-mail a zjistím, že jeden z těch pacientů zemřel. And I go, I better have bigger professional boundaries so it doesn't bother me that they died. Můžu si říct, nejspíš bych si měl vytvořit větší profesní odstup, aby mě příště netrápilo, když mi někdo umře. I will deaden a little piece of my heart. Za, za, za dvě ruku, so, kus, prostě, pomoste. Jo, kus svého srdce uzavřu. And next week, something else bad is going to happen. Do any of you know who Patch Adams is? is that Patch Adams? Yeah. Not not too many. Pat, well, Patch Adams so Patch Adams says we don't burn out by feeling too much. We burn out by trying not to feel. Patch Adams říká, že nevyhoříváme kvůli tomu, že cítíme příliš mnoho, ale protože se snažíme něco. That in a situation where actually the more we try to distance ourselves from real feelings, the more we're deadening ourselves. So I would urge as much as possible, if you're in emotional situations, keep the emotions alive, but share them with other people, accept them, work on them, tell stories and them to keep them, but anything except deadening yourself. <coughs> Because then you won't be able to keep doing this work connected to people. Když tedy cítíme velké emoce, doporučoval bych cokoliv kromě jejich umrtvování. Cítíte je, procitujte je a sdílejte je s ostatními. Věnujte se jim, zacházejte s nimi. Cokoliv je ne snažit se je umlčet, protože to je to, co nám tak zde možná dělat dál práci s ostatními lidmi. And then after many years, you'll be and they'll say, well, you were just a professional during your job. You didn't really care. Po mnoha letech pak se přistihneme, že jsme byli jenom profíkem, který se snažil svoji práci dělat, aniž by měl skutečnou péči. You'll lose your, some of your emotional effectiveness like that. Takhle ztratíte kus své emocionality. So even though that's a very common thing we are taught to do, to distance, to protect ourselves from emotional burnout, I think it's actually making it worse more often than it's making it better. Často se učíme vzdálit se, vytvořit si odstup, tak abychom se ochránili před vyhořením. Myslím, že to je o, ve skutečnosti, že to má opačný efekt, že nás to o, hání do vyhoření rychleji. Zkuste to ve svém životě uvidíte, co se vám so let's, let's go back. So we have boundaries are for safety and emotions and avoid burnout. Takže máme hranice, abychom se ochránili emočně i fyzicky, abychom předešli vyhoření. Why else do we have these boundaries? Proč ještě? Kvůli transparentnosti. Kvůli transparentnosti. Kvůli transparentnosti. Kvůli transparentnosti. Kvůli transparentnosti. Že je to transparentnější, když máme více hranic. Pro ty klienty, že jako vědí, co můžou čekat, že ta pozbává nějaký pravidla, kdy to přede mít jasný všechno. So how is that good for them? Or is that good for you? Jak je to, čím je to dobré pro klienty, pro nás? Třeba mám nějaký jasný pravidla, kdy jde ten klienta do krátního vypětí. A pokud ten, tak takže všichni ostatní vědí, jaký jsou ta nastavení pravidla a pak pokud je první, takže taky můžu třeba jít do chrání vyhořitelní, ale ne v ostatních případech. Teď třeba pokud řekněme vede drogy, tak tam pokud nemůže, protože by ohrožila ostatní klienty. You're trying to get a behavior by telling them this is the rule and they have to do it this way. Uh, 
Yes. But hopefully, eventually they will have their own place and they'll have to figure out who to let into using drugs or not. What, right, right to the same rules, but they're going to have to make their own rules in their own place. <laughs> Yeah, I agree. So, is the best way to teach rules to say this is the rule, and when you get out, just copy the way I told you? Jaký je nejlepší způsob? Je to říct lidem takovýhle jsou hranice, takovýhle jsou pravidla, a když si to odejdete, vemte si naše pravidla a budete bezpečí? Or to have them experiment and try and have bad things happen and learn from the experience and bumble around. Well, you're still there to help them bumbling before they get to their own place. A nebo je to lepší nechat jí zkoušet dělat chyby, zakopávat a být tam u toho, jak zakopávají, zakopávat spolu s nima, aby se naučili, proč ty pravidla existují a jak ty pravidla existují. Já souhlasím. Když mají tam určitě obečtočí ostatních lidí, třeba v tom stavěným prostoru. So, my, my, my final word of all is that This is a learning opportunity for a skill they're going to need. And you doing it a lot, even while you're taking care of the other people's safety. Watching how you make those decisions and changing it up and back in exceptions and taking someone's advice for a while and trying it. To, když pomáháme rozhodovat se sami, které rádi si vezmeme k srdci, jaká pravidla je And then the group saying what went good or bad together as a group thinking about how did that work. A pak se celá skupina baví o tom, co fungovalo, co nefungovalo, co se kdy nevydařilo. The best way for people to learn to make decisions is not for us to make decisions for them. Ten způsob, jak naučit druhý, druhé lidi dělat rozhodnutí, není, že budeme dělat rozhodnutí za ně. But there is that's why safety sometimes gets in the way of learning. Right, so she's right that safety is a reason for the boundaries, but if we make the boundaries too big, we're going to cut down the learning. Je pravda, že bezpečí je důvodem k tomu mít hranice, ale když ty hranice uděláme příliš pevné, pak se zbavíme všech příležitostí k učení. If we're very cautious and do a lot of safety, we'll do very little learning. Když jsme hodně opatrní a velmi dbáme na bezpečí, pak se toho může naučit. So we have to consider in every situation with whatever client, whatever group, how much safety is What can I, do I need, but I want to make as much learning and as much bumbling together as possible while keeping the safety. It's a controversial point, this piece. Myslím si, že to i tím, že nějaké ty pravidla tam jsou, tak je to i něco, co tomu člověku může v tom životě. Ano, když se dostaneš do nějaké situace, ta situace má nějaká pravidla, které potom je sice nespolečnou. A můžeme muset respektovat a po něčemu budeme hledat cestu, aby to zvládli. Ale jasná, jasná zpětná vazba je, pokud porušíš tohle pravidlo, bude následovat pravděpodobně sankce. To si myslím, že je důležitý určící moment. Which I think is a great way to change. So the important piece, the important piece of that is make your rules as close to the natural social rules as possible, instead of extra rules because you're a client or have mental illness. No, myslím, že výborné pojítko je, abychom dělali pravidla co nejpodobnější pravidlům tradiční normální běžné společnosti a ne abychom o, navyšovali počet a tvrdost pravidel jenom proto, že máme duševní poruku. So they are, our word for that one is natural consequences. There's natural social rules and natural consequences, not extra ones we made up because they're mental patients. So there is a social rule that is natural, 
a mají přirozené následky, když je porušíme. A tedy se snažíme připodobnit ty nácvikové situace co nejvíc reálným pravidlům. Even in this story, many, that's why I'm saying the difference between a friend and a client is the friend is the natural social rules. A i v tomhle příběhu, který jste si zkoušeli, to, co nám reprezentuje ta osoba přítele, jsou právě ta, ta přirozená společenská pravidla. The client is the more professional um, uh, mental health rules. A v tom příběhu s klientem, když jste byli klient a profesionál, jste si mohli více zažít profesionální pravidla. So we, most of the group was fairly clear that they would make a rule against this friend staying at their house. <coughs> Většina z vás no, říkala, že by se ohradili vůči tomu, aby tenhle kámoš žil s nimi doma. Presumably that rule is, if you use a lot of drugs and alcohol, even your friends won't let you sleep there. <laughs> Čili to pravidlo pravděpodobně zní, že když drogujete a rozhodně pastáte, tak ani kámoši vás nebudou chtít doma. Which is a normal, see, you're trying to train the normal rules, not enforce artificial rules. Je to o nácviku normálních pravidel, přirozených pravidel, ne o přinášení mnoha pravidel umělých a nadvících. And more often than not, if you think, what would I do if this was a friend, you'd be thinking about a normal role. A když si položíme otázku, co bych v té situaci dělal jako kamarád, tak často jsme schopni přemýšlet v intencích normálních pravidel. Go ahead. Já jsem chtěl sdílet jen to, že jsem vlastně chodil do stacionáře pro lidi s poruchou osobnosti. A ze začátku jsme tam podepisovali pravidla. Ale pak, pak, když to někdo porušil, tak se o tom třeba mluvilo. Třeba i byly sankcionary. So do you think that, uh, did he finish? Did I interrupt him? Do you think that process was a good process for learning how to be a good day treatment person, or was it a good process for learning how to get a, along with your neighbors? Jak to teďka zpětně vnímáte? Byl to dobrý nácvik toho, jak být hodným pacientem denního stacionáře, nebo to byl dobrý nácvik toho, jak být dobrý soused třeba? No spíš <laughs> and the reason I'm I'm picking on you, Bill. The reason I'm, the reason I'm saying is I think many times we spend our time teaching people how to be good patients instead of teaching them how to get along to get a friend to lend you money. program. <laughs> Nežli, abychom je učili, jak být takový přítel, kterému ostatní chtějí počít peníze. One of the things we teach people is that I am here for your benefit, don't think about me. Jedna z věcí, kterou lidi ve svých službách učíme, já jsem tady k dispozici tobě, nezamýšlej se nad mými potřebami. Is a common professional stance. Je to velmi zběžný profesionální postoj. It teaches you how to make it so you will never have a friend in the community. A učí vás to, jak zacházet s lidmi tak, abyste si nikdy už nenášli přátel. So let me go, we're running time, let me go and the, rule, the rules behind, the reasons behind the rules for a minute. Uh, pojďme se věnovat na chvíli. Uh, důvodům, která stojí za tím, there's, there's more reasons than just safety. Safety is important, but there's more reasons. Je tady více důvodů, než jen bezpečí. One reason is you can't have sex with your clients and you can't have sex with your friends. Zajímá věc, stejně jako nemůžete mít sex se svými klienty, nemůžete mít sex se svými kamarády. Friends and benefits. So let's talk... Kamarády z výhodu, ne? So let's talk about this one for a minute of why this should be, even though it's an uncomfortable topic. Není to moc příjemné téma, ale i tak se u něho zastavíme. For one thing, no matter how much like a friend or a peer counselor you're acting, there's always some power differential. Uh, 
no matter Did how you much. Did you say in the beginning that you cannot have sex with your client? And you can have sex with your client. You can have sex with your client. Can't you? 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 Can't you?
a to, co je dobré s tím pocitem frustrace udělat, je sdílet to se svým klientem, říct mu, a jak pak se to stalo, co udělal, co nám nějakým, co se nás nějakým způsobem dotklo, protože tak učíme toho člověka o tom, co se mu může později stát jeho sousedy a kamarády. Did you have a question? Mám nějakou otázku. Okay. The next rule is you cannot abandon them, like she was saying, one of them was saying before. Další pravidlo je, že své klienty nemůžeme opustit, jak jste říkali předtím. You can abandon friends, but you can't abandon your clients. Můžete opustit své přátelé, nesmíte opustit své klienty. The next one is you can't exploit them, you can't take advantage of them. Další je, že je nemůžete zneužívat, nemůžete je využívat jejich zdroje. This is where that rule about you can't take gifts from them comes from. Tohle je základ pro to pravidlo, že nemůžeme přijímat dary. Or you can't be in financial arrangements with them. A nebo že nemůžeme mít finanční dohody se s nimi klienti. This is even where the rule about you can't tell your own story or disclose yourself because you're taking advantage of their stuff with you. A odtud pochází i pravidlo, že byste neměli sdílet svoje životy a svoje příběhy, protože tím o, zabíráte prostor. So when you're in these situations, think is this exploitative, is this taking advantage? Ta skutečná otázka, když se ocitáte v těchto situacích, je, jestli je to využívání, jestli děláme něco na úkol s našimi klienty. And when if I'm accepting this gift, is this taking advantage of my position that I'm taking bribes as the gifts? Tenhle konkrétní dar, když ho dostávám, je to situace, ve které zneužívám svoje postavení jako profesionála, ve které dostávám úplatek. And that is not okay. To není v pohodě. But if the gift is thank you, because you're both pleased at what you did together. And you say, I'm sorry, I cannot accept any gifts. You're making them feel this high and you ruined the whole collaboration. You say, you're welcome. If you're telling your story because you think it will help them, that's fine. Pokud sdílíte svůj příběh, protože myslíte, že je to něco, co by mohlo vašim klientům pomoct, to je v pořádku. If you're telling your story because you had an argument with your wife this morning and you can't get out of your head and somehow you think this patient is going to give you good advice, don't do that. <laughs> Pokud sdílíte svůj příběh, protože jste se ráno se ženou pohádali a potřebujete o tom s někým mluvit a máte dojem, že zrovna tenhle pacient by vám mohl dobře poradit, nedělejte to. And the last one is the reason she gave. To protect ourselves, not protect them, to protect ourselves. A ten poslední důvod je uh, ochránit sebe, ne ochránit druhé, ale pravidla mají ochraňovat i nás. The biggest obstacle to recovery-based relationships is fear. Největší překážkou zota vztahu, který vede k zotavení, je strach. If we are frightened, we are not going to empower people or take risks or self-responsibility. Když se bojíme, pak se nám nepovede uh, ostatní posílit v tom, aby přezali za sebe zodpovědnost. Whether we're frightened for the other people at the group home, frightened for ourselves, frightened for our own emotions. A když se bojíme o jiné lidi ve skupině, nebo se bojíme o sebe, bojíme se o svoje emoční rozpoložení. These are all obstacles to collaborative empowering growth-oriented relationships. Tohle jsou všechno překážky, které zabraní vytvoření vztahů, který vede k zotavení. So figure out how much you need to do to be out of fear so you can be re in recovery based relationships. Skoumejte, kolik potřebujete udělat pro to, aby byste se cítili bezpeční a bez strachu, tak abyste mohli tyhle ty stavy formovat. But if you only need a little protection, don't take walls and walls and walls and walls because it gets in the way. Pokud pro sebe potřebujete málo ochrany, pak nestavte vysoké zdi, které stojí v cestě. So that's the reason I did this piece. Is it because recovery is saying, oh, act different ways? The důvod, proč se tomu věnuju, je, že koncept zotavení říká, chovej se mnoha různými způsoby. So that people can feel cared about and friendly and emotionally connected and real. Tak, aby se lidi mohli cítit, že jsou v skutečném stavu propojení s námi, že spolu sdílíme emoce. And you don't, but this doesn't mean anything goes. Ale to neznamená, že můžete dělat cokoliv. You don't have to follow the old therapy rules very strictly. Nemusíte striktně následovat stará pravidla vytvořená pro kontext, kontext terapie, kde je zavření jeden na jednu místnosti. But you still need to watch out for 
sex and safety and aggression and abandonment. Ale stále je potřeba dbát na ty samá témata. O sex, opuštění, agrese, abandonment and exploitation. A zneužívání a bezpečí. Je to srozumitelné? Okay, break time.